இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அனலிசிஸ் அதில் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா பிஜி டிஆர்பி ஆகட்டும் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ரெண்டுத்துலேயுமே கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரக்கூடிய ஏரியா சரி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி எத்தனை கைண்ட் பார்த்தாலும் ரிமூவபிள் இருக்குது போல் இருக்குது ஜிஷன்சியல் இருக்குது இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சிங்குலாரிட்டிஸ் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க கண்டிப்பாக ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க நான் ஜென்ரலாக ஏங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பாயிண்ட்டில் அந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த மாதிரியான சிங்குலாரிட்டியை அட்டன் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா லிமிட் வேல்யூவை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிப்போம் ஜென்ரலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கிறோம் எனக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டியாக இருக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் கண்டுபிடிச்சுன்னா ஃபைனைட் வேல்யூ கிடைச்சி தானே ரிமூவபிளாக இருக்கும் இன்கேஸ் லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே பாயிண்டில் எஃப் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா அது போல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இன்கேஸ் லிமிட் போல் எதுவுமே கிடைக்கல எக்ஸிஸ்டே ஆகல அப்படின்னா அது நம்ம எஷன்சியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் எஷன்சியல் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் சரி இதில் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இப்போ நான் ஜென்ரலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சைன் இசட் பை இசட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கான பாயிண்ட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்டில் எந்த சிங்குலாரிட்டி அட்டன் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்னபடியே தான் லிமிட் எழுதுகிறோம் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் இசட் டிவைட் பை இசட்டு இப்போ நம்ம அப்படியே சப்சிட் பண்ணி பார்ப்போமே இசட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோ பை ஜீரோன்னு பண்ணால் சைன் ஜீரோடைய வேல்யூ ஜீரோ தான் டிவைட் பை ஜீரோ அதாவது ஜீரோ பை ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஃபார்மில் வரும்போது அதாவது எல்லா ஸ்பீட்டர்ஸ் ரூலை தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஜீரோ பை ஜீரோன்னு வந்தது அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நியூமரேட்டர் தனியாக டினாமினேட்டர் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ இதே சேம் நான் எழுதுகிறேன் அப்போ லிமிட்டு இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா காஸ் இசட் வரும் டிவைட் பை இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று வரும் அதாவது நியூமரேட்டர் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டினாமினேட்டர் தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் இதில் பாயிண்ட்டை சப்சிட் பண்ணோம் அப்படின்னா காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன்று வரும் டிவைட் பை ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று தான் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு ஒரு ஃபைனட் வேல்யூ கிடச்சிருக்குது அப்போ ஃபைனட் வேல்யூனா இதை நம்ம இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் எ ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்லிடலாம் ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி இப்போ செகண்டாக ஒரு சம பார்த்தோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் எடுத்துக்கிறேன் இ பவர் இசட் டிவைட் பை இசட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் பாயிண்ட் வந்து அதே இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டே நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ இ பவர் இசட் டிவைட் பை இசட் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன போல தான் இப்போ இசட்டுக்கு அப்படியே சப்சிட் பண்ண போகிறோம் இ பவர் இசட்டுக்கு பதிலாக போடும்போது இ பவர் ஜீரோ டிவைட் பை ஜீரோன்னு வரும் இப்போ இது ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்முல கிடையாது ஏன்னா இப்போ ஒரு ஜீரோன்றது ஒன்று டிவைட் பை ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோன்னு கிடைக்குது ஒன் பை ஜீரோன்னு கிடைச்சதுன்னா இன்ஃபினிட்டி நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு லிமிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்ஃபினிட்டின்னு கிடைச்சிது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்போ அந்த இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டு ஈஸ் எ போல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிவைடில் இருக்குங்க இல்லையா இசட் இதனுடைய பவர் என்னன்னு பார்க்கணும் பவர் ஒன்று அப்படின்னு இருக்கும்போது அதை சிம்பிள் போல்னு சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் பவர் டூவாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டபுள் போல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ தேர்டு ஒரு கொஷின் எழுதுகிறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒன் பை இசட்னு எடுத்துக்கிறேன் பாயிண்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லாமே இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்ட்டு தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை சப்சிட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த சம்மை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இது மற்ற ரெண்டு சம்மையுமே பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்குது 
அப்படியே டேரெக்டாக டிவைட் பண்ணணும் அதாவது நியூமரேட்டர் தனியாக டெனாமரேட்டர் தனியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எப்போ அப்படின்னா இன்டெர்டிமினன் ஃபார்ம் வரும்போது இல்லை இந்த வேல்யூவில் அப்படியே டேரெக்டாக சப்சிட் பண்ணணும் பட் இதில் வெறும் ஒரே ஒரு நியூமரேட்டர் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கும் லிமிட்டு இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ இ பவர் ஒன் பை இசட்னு எழுதுகிறோம் இது இ பவர் தீட்டாவுடைய ஃபார்முலாவை நம்ம அங்கே சப்சிட் பண்ண போகிறோம் என்ன ஃபார்முலா இ பவர் தீட்டா எப்படி எழுதலாம் ஒன் பிளஸ் தீட்டா டிவைட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் பிளஸ் தீட்டா ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் பிளஸ் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் இப்போ தீட்டாக பதில் அங்கே ஒன் பை இசட்னு இருக்குது இப்போ அதே நம்ம சப்சிட் பண்ணால் வரும் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் தீட்டாவுடைய வேல்யூவே ஒன் பை இசட்டு தான் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எழுதிட்டேன் தீட்டா ஸ்கொயர்னு ஒன்று இல்லைங்களா அதுக்கு ஒன் பை இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரான்னு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இது இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இதில் சப்சிட் பண்ணால் வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் எல்லாமே ஒன் பை ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டினு எக்ஸட்ரா போய்கிட்டே இருக்குது இப்போ இதை நம்ம டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் எம் எசன்சியல் சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ஒரு கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபைனட்டாக இருந்ததுன்னா ரிமூவபுள்னு சொல்கிறோம் இதே இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ கிடச்சதுன்னா போல்னு சொல்கிறோம் லிமிட் எக்ஸிஸ்டே ஆகலை அப்படின்னா அதை நம்ம எஷன்சியல் சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்லிட